。喂，不是你再找一个人不就完了吗？这还要我交吗？好，我知道了，你赶紧找人啊！啊啊啊！大哥大姐，你给我站住！站不住，赶火车去！赶火车，我赶你妹！站不住！大姐，你没事吧？是那个人撞的我，我再撞的你，你跟我要钱？我不管谁撞的你，现在是你撞了我，你把我的钱撞到江里去了，你就得赔钱。你看什么看？我明白了，碰瓷儿了吧？刚才那个人是你的同伙吗？还演，还装无辜？你一个人拿着假币站在江边，跟那个人合伙骗钱，专找我这种心慈面善、长得斯文有钱的人下手。他撞了我，我再撞你，你把钱那么往江里一撒，他跑了以后，你跑到我面前装可怜，再让我赔真钱，是不是？你胡说八道什么呀？根本就不认识那个人。那那么宽的路，他为什么不跑？白白非得撞我呢？我怎么知道啊？这样都能赚钱了，戏太差了。大姐，如果我是你的话，我把你手里的假钱全往江里撒，那我得赔你多少真钱呢？啊？哎，你别在这耍无赖啊！你以为我好欺负是吧？我好欺负吗？我没耐心陪你玩了。你再拿这假钱在我面前晃悠，我拉你去派出所。你最好现在就拉我去派出所。你当着警察的面看看，这是假钱吗？这是假钱吗？你不要玩！哎，神经病！你可别跑！你站着。是你要给我当保姆吗？是我，我是投了一份简历。一个小时后上班可以吗？可以，可以，可以，可以，可以。带身份证、学历证。带着呢，到。喂，喂。哎，你你你好，我我是刚才那个呃应聘保姆的。你还没给我你们家地址呢？喂，喂，靠不靠谱啊？一万块钱一个月的工资就这么到手了？
It's you, baby. Dilemma. Mermaid Saw. Do what? Come on.江天兰，是您打电话找保姆吗？以后每天下午四点准时出现。中饭洗衣打扫房间，这个屋子里的活你都要干。这这些活都没问题，可是我每天下午要去接我女儿，我们早上来吗？我早上一早来，把这些活我
有病呗！大男人服务，变态，变态。冤家路窄是啊。是。什么病？
是哦，昨天忘记告诉你了，这是我们学校暑假组织的夏令营，跟去年一样，也是每个人五千块钱，出去玩一趟，大约十天左右，要参加考察、游学、体验农家乐，接触大自然。妈妈，你怎么了？没，我就，我就觉得这。怎么比去年的夏令营又多了一千块钱呢？没关系，我也不是特别想去的。我们老师也说了，今年的夏令营跟去年、前年的都一样，不就是去玩吗？只是玩的地方不一样。我不去也行的，我还想利用这段时间好好补一补我的英语呢。没问题。去，妈妈知道茉莉想去。每年我们都跟马小阳他们一起去夏令营的，为什么今年不去呀、啊？茉莉大胆的去报名，钱妈妈给你准备好了。嗯，老师有没有说什么时候要交费呀、啊？嗯，出发前一星期，随时都可以交。那就更没问题啦。到那个时候，妈妈应该早就发工资了，对吧？嗯，那。去报名，记住了，钱妈妈有。真的，谢谢妈妈。嗯。走。面子不能当饭吃，面子也不能会让茉莉快乐。茉莉的夏令营，我再忍一次，忍一会
这还是忍不了啊！哎呀，你怎么那么没用啊？怎么就这么笨呢、啊？哎呦喂！哎呀！干嘛呢？在我家门口。昨儿受气了，这是想对我打击报复是吗？准备的很充分，连工具都带上了。阿姐，知道这是什么地儿吗？这是高档住宅区，有摄像头的，一个，两个，三个，十数啊。我韩向东，要是有个三长两短，你今天肯定得逮。有话说话，有屁快放，没事滚蛋。你干嘛？照这儿来。你知不知道你笑起来？你要是没做好，被我折磨的准备，就赶紧滚蛋啊！别在这挨罪。你是要接着上班是吧？我发现你这个人想钱想疯了吧？你知不知道已经被辞退了？啊？赶紧走！我不走！你走不走？我不走！你走不走？我不走！我没有口头劳动协议的，你要炒我鱿鱼，至少赔我钱，赔一个月。但是你要让我接着在这干活。我也可以不用你赔钱的。什么人呢、啊？我赔你钱？<笑>太有意思了呀！我赔你钱，你还讲不讲理了？出血，你明不明白啊？我不找人把你抓起来，我就不错了，还赔你钱，你是你先耍我的，咱俩就算扯平了，行吗？口头劳动协议再加一条，以后只能我辞退你，你没有辞职的权利。你要是再不走，我就当你答应了。是不是答应了呀？说，答应了。答应就答应了，你，你是个什么刀啊你？呃。我告诉你，在哥们这干活没那么容易。干活啊，那个我饿了。
你做饭。你要是把我饿死了，你一分钱拿不到。我自己回家行吗？回家？你在爸爸家不是好好的吗？我才不要待在这儿，我要回家。那怎么学？你要自己回家会被奶奶发现的。小凡，快啊！你的妈妈一下班，咱们就去接你，好不好？妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，茉莉怎么去夏令营呀？对不对，宝贝儿，乖，再忍一忍，等妈妈一下班，马上就去接你，好不好？妈妈，拜拜，再见。打完了。紧走人！还有，以后你不安排好你女儿，不要来我这上。说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人。一万块钱，就这么甩出来，有钱就是好。哎呀，死要面子活受罪。我现在通话记录里除了我妈就是你，咱俩没离婚的时候你也没这么勤着给我打电话呀。我没事才懒得找你呢。行行，那说事儿，不是就那五千块钱的事儿吗？你别跟我提那五千块钱。大哥，没事找你。茉莉怎么了？茉莉怎么怎么？茉莉挺好的，怎么了？她给我打电话说她想回家，我走的时候还好好的，你怎么带孩子？我怎么带了？我走的时候他也好好的呀。怎么了？你走的时候，刘展鹏你在哪儿呢？你没在家陪茉莉啊？我什么时候陪茉？你管我在哪儿呢？我才懒得管你在哪儿呢！我告诉你，我去接他去。你不能去啊！我妈在家陪着他呢。你妈在家，阎王爷在你们家都得去。哎，江天兰，你，喂。电话响。
钱了，这是。你管呢？谁让你来了？向东，我一直在给你打电话。你，向东，你别生气。我知道这个月我又晚了。我前几天一直在国外。嗯，你知道国外转账是很慢的啊。我又知道你喜欢用现金，所以我一回来就把钱都带来了。看什么看？干活去！我今天来啊，第一是来给你送钱的，第二呢，我就在想，我们两个人能不能好好说会话呀？一身杀虫机吧，离我远点。向东，你最近工作是不是特别的累呀、啊？啊，要注意身体，别一天到晚的玩这些东西啊，当心眼睛。天气也热了，要多吃点水果和蔬菜。对了，我在郊区有个菜场，你想吃什么，让他们送来好了啊。什么关系这是？东东，刚刚那个女人，她是谁呀、啊？跟你是什么关系啊？出去。哦，我我不问了，不问了。你有完没完？你有什么资格管我？就因为每个月给我这些臭钱吗？不是不是，我没有这个意思。你要是不愿意给的话，你可以不给，我不稀罕。哎呀，我愿意给的，我心甘情愿。你要多少，我都愿意给的。钱你送到了，你走。东东，出去。东东，我今天来是想。燕儿，你非让我动手推你出去是吗？哎呀，好好好，我走，我走好了，你不要再生气了啊。我过两天再来看你啊！给我出去！这个人吗？你就跟他一块玩儿。他说：“嗯，他是你的老板，可是他也没有像你说的那样，生活不能自理呀。有些事情不能只看表面。”茉莉，我们继续。OK。头疼还没好，谁让你玩游戏的？都老大呀。你要的什么？以后就叫向东哥哥。以后你怎么占人便宜呢？还哥哥呢？那我叫你什么呀？这个便宜我还真不稀罕占。上床吃饭了。茉莉，好好吃饭，等你出院了，来东老大家里玩好不好啊？真的好啊！必须一定。当然了，哎
拿着。什么呀？钥匙。不是不给陌生人钥匙吗？这是给茉莉的，茉莉随时可以来我家玩。我要是知道茉莉想来，你却不让来的话，向东很生气，后果很严重。你别说你不会，你绝对干得出来。不是我，你怎么那么多话呀？你有病啊！我说话了吗？你心里有抱怨，我看得出来。赶紧干活，那边有脏衣服，洗了去啊。钥匙让我给你开门儿。哎，找韩彦东啊！再给您续杯水吧。不用了，谢谢。搁这儿吧。你坐吧，坐吧。你坐到沙发上去吧，都一样。你在这儿做保姆多久了？一个多月，这么久了。在你之前，他已经有过不下二十个保姆了，可是没有一个人能坚持到一个星期的。我比别人缺钱呗，要不这样的主，谁伺候得了啊？不好意思啊，没别的意思，没事的，我明白。向东这个人吧，嗯，本性还是不错的，有的时候是有点难相处，还是希望你以后多多照顾他。多担待点啊！您别那么客气。嗯。老这样，向东，你怎么来了？我我。闭嘴。我大老远的出去，你干嘛呀？你等半天了，滚！你有病啊，韩向东，你不能好好说话呀！蒋天来，你要搞清楚，这是我家，什么时候轮到你说话了？我还就管了，人家供你吃，供你喝，供你住这么大的房子，还花那么多钱给你买这个破玩具，就算你们没有真感情，你能不能有点职业道德？看你现在这样，你就就就就又臭臭流氓你！你说谁呢？谁呢你？我就说你，富婆，你别说话，我帮你教育他。江天兰，你给我听清楚了，我吃的、用的、穿的、住的，每一分钱都是我自己赚出来的。你别不要脸了，你，你不就是个医生吗？医生怎么了？就算你是个专家，我就是专家。就算你是个教授，你买得起这么大的房子，开得起那么好的车吗？要不是人家养着你，你能一个月花一万块钱请我这样的保姆来伺候你吗？你管得着吗？你大呼小叫！我愿意，我看不惯。他都没说话，你说什么话？我骂他是给他面子，你少多管闲事啊！他不让你这面子，你管得着吗你？别拿手指我，我指你怎么了？小兰，别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！别吵！几天就是你的生日了，我知道你不想见我，所以今天来，我我特意把这个礼物提前给你带来了。
果可以的话，每天能陪妈吃个饭吗？歇什么歇？怎么能扔地上呢？那那人扔哪儿啊？你二啊，厨房。没事，我一会儿太累了，你让我喘口气。哎，哎，哎，这么点儿东西，你累成了，至于？至于吗？手脚抽筋，静脉曲张，口吐白沫，清香流血，翻白眼。你才翻白眼呢！东西买齐了吗？算是吧。明天客人几点到？我得提前做准备。什么客人？没客人。你哪阵儿都听见我说要在家里请客？边拉。上午九点之前把菜做好，然后厨房。不许提前做，隔夜菜有害健康。九点全部弄好，我记住了。哎呀，都十一点了，我回家了啊！你要回家？你要是现在回去的话，没几个小时你就得回来了。那怎么办？那我睡哪啊？你可以住我家呀。什么？在我家睡很委屈你吗？如果你现在回家，明天迟到耽误时间怎么办？就算你明天不迟到，精神状态不好，做菜东西不好吃怎么办？再说了，茉莉现在夏令营，你又不回去照顾她，你回去干什么呢？国语说得好，安居才能乐业，你连休息都休息不好，怎么能做好东西吃呢？嘿，这哪来那么一堆的废话呀、啊？我，我睡你们家，我睡哪儿啊？你想睡哪就睡哪，你想睡沙发就睡沙发，你想睡客房就睡客房，但是今天你必须在这儿睡。不过，被子就一条。给你下毒啊？当然不是，我就觉得吧，有人一大清早要做这么这么多的菜，而我可以睡个饱，我就觉得浑身的都热了。
，一杯牛奶，两片面包，要脱脂的，三个荷包蛋，要流脓的，送到客厅来。明天我就买两包狗粮，给你当早餐。又说赶时间，等着也是等着，不能帮个忙。你既然拿了我的钱，我为什么要帮你的忙？要是摔散了，我可没有时间让你重做啊！一箱红酒至于那么沉吗？你不让我手酸啊！哎，大姐，啊，愣着干嘛呢？上车啊！我干嘛去啊？你管那么多干什么呀？我又不会把你给卖了。你之前也没说让我去的。那我现在说了行不行？你不说去哪我不去。现在是工作时间，你要是不去，扣钱。到底去哪儿啊？同样的问题，你一遍又一遍的问，烦不烦？那你告诉我呀，我们到底去哪儿啊？刚才回家换衣服的时候你就问，你现在还问，你不累我还累呢？快了，到了你就知道了。带上，干嘛呀？问那么多干嘛？下车。哎，向东，你来了！郭院长，哎呀，耶！刚才楚老师还念叨你来着，你跑哪儿去了？我拐了个弯，办了点事儿啊。哎，向东来了，过来呀、啊！快过来！哦，大家我来了！向东啊，快来呀！来来。哈这姑娘是谁呀？哦，我家厨子。哎呀，还愣着干嘛？把东西搬下来。哎，怎么能让女人干体力活呢？我们这么多人呢，来来搬东西，都来搬东西啊！来来来，哎，过来过来，看看向东为我们带什么好东西了。哎呀，哎，我来我来我来我来我来。哎呀，姑娘，你歇着，你歇着啊！哎，向东，搬呐！哎，还愣着干什么呀？好嘞。哎，来来来，大家帮忙啊！哎，来来来，你拿这个，让我来吧。来，你拿这个，给，这个给你，啊，来，还有，哎呀，同志们，大家快点，快点，有好东西吃。好，来，满上。来，您尝尝这个，特别好。谢谢你啊，小姑娘。大家一定要多吃啊，都是低糖、低盐、少油、健康食品。健康食品啊，大家一定要多吃啊
。什么事儿？你怎么不提前告诉我这些菜是给老人做的？告诉你能怎么样？那我可以做的清淡一点啊，我可以用植物油，还可以煮点山楂，让他们开开胃。你现在知道也不晚，如果你能坚持到下次再来的话，记得给他们煮啊。向东说你，吴老师，我给郭院长检查过了，指标一切正常。哎，那也得少喝。您刚才上哪儿去了？去兜了个风。现在海边的环境啊，真是越来越差了。想给你挖几个牡蛎啊，一个都没挖上。您就是给我挖着了，我也做不了啊。那你赶紧找个女朋友帮你煮啊。我跟你说了多少回了，再不带女朋友来见我，你也别来了。您可舍不得，快尝尝我带来的菜吧。这么素啊？我不是跟你说过了吗？我就想吃一口可乐鸡翅。您刚才还说郭院长呢，你血糖几个加号不知道？不行。楚、嗯、老师啊，您别看这些菜这么素，味道非常之好，都是向东家新来的厨子做的，手艺真不错。厨子，就是他。哎、厨子，哪有这么漂亮的厨子？向东净胡说。你好，我叫江天兰，是韩向东家的保姆。保姆？哪有这么漂亮的保姆啊？气质还这么好。楚老师，你千万别被他骗了，他平常不这样的，气质好什么呀？你怎么说话呢？我是向东的小学班主任，大家都叫我楚老师。这小子啊，从小脾气就大，他老给你气受吧？没有，我不跟他一般见识。嘿、hey, ，江天兰，楚老师，刚才听您说你想吃可乐鸡翅，是啊，那我给您做吧。不行，楚老师有糖尿病的，不能吃那个的。我自有办法，您等等。嘿嘿嘿，哎，我撤。哎呦。还行吧，嗯，他除了会做饭，什么都不会。姑娘，你什么时候和向东再来看我们呢？他经常来看你们吗？是啊，他每个月差不多都来一次啊。我们这个阳光之家敬老院可是向东出钱开的哟，除了那些白吃白喝的老家伙不算。像我这个院长啊、厨子啊、保洁员啊、司机啊，都是从向东那儿领薪水的。为了让我们这些老家伙啊，每个月都能出来透透气儿，他还专门给我们买了大巴车呢。谢谢你啊，小姑娘，不客气不客气，下次有机会再给你们做。好好好，再见再见啊，天蓝，我也走了，谢谢你，不客气，您保重身体。天蓝，记住我的话，向东是个好孩子，只要你对他好，他会加倍对你好的。您放心吧，我每个月领着他的工资呢，我会照顾好他的。那我就放心了，下次啊。让向东带你到养老院来看看我们。好啊，只要他还没把我炒鱿鱼，我一定来。那我等着你。郭院长，你的学生得注意了啊，不能瞎吃啊。OK， 那我走了。向东，我走了。楚老师，保重身体。你自己要当心啊。你要缺什么，一定给我打电话。好，千万别给我省钱啊！就像今天这样。好了好了，我走了。好。
车在那边呢。你跟楚老师聊什么了？没什么。你经常去看那些老人啊？对，阳光养老院是专门接受失独老人的。失独？就是因为某些原因，失去了儿女，没有了依靠。对他们来说，物质上的依靠还是其次，最主要的是，精神上没有了寄托。你别看郭院长平时笑嘻嘻的，我曾经看见他一个人抱着女儿的遗像掉眼泪，还不让别人知道。那他女儿是怎么去世的？白血病，二十二岁的时候就去世了。郭院长的老伴儿也因为伤心过度，不久就去世了。那楚老师呢？他的儿子和儿媳妇儿都是军人。汶川地震的时候，他们去前线救援，遭遇了余震。房子塌了，所以你就出钱给他们开这家养老院。哼，只有在这个时候，我才会觉得钱还算是个好东西为什么找不到？我都跟你说了多少遍了，这里是。你别打断我，你要是打断我，你就自己找。我再最后告诉你一遍，你沿着海滩公路一直开，看见一辆车，跟一男一女，你就找着了。你不能这么跟他们说，你看那儿，还有那儿，那儿，那不都是一男一女吗？对不起，有用吗？你刚才不是挺能耐的吗？又是颠勺又是呛锅的，够有范儿的呀！我怎么知道你这好几百万的车，做个饭还能打不着火啊？谁会用几百万的车来做饭呢？那你也没阻止我呀！你跑得比谁都快，我拦得住吗？哎，行了行了，你别生气了，这不救援马上就到了吗？<笑>你信他们啊？他们半个小时之前也是这么说的，看什么看？你还有理了？你看看，太阳都已经下山了，这荒郊野岭，前不着村后不着店的，你想冻死我呢，还是想饿死我？说呀，你不是挺能说的吗？怎么不说了呀？说话该怎么办啊？哎，你别走啊！你说。啊。没想到啊，有时候你人还挺好
还会为楚老师和那些老人做那么多事。楚老师为我做了这么多。楚老师跟我说了，从小你就挺倔的，胆儿还挺大，敢跟高年级的同学打架，人都打得你流鼻血了，还抱着那玩具不放。那玩具有那么重要吗？我就是不喜欢别人抢我东西。那个玩具是我给自己买的生日礼物。那年过生日，我妈回来了。自打她跟我爸离婚以后，我都记不清有多久没见她。我以为她是给我过生日的，可后来才知道，她就是回来拿东西，一句生日快乐都不跟我说。只给我留下了一沓钱，我就拿着那一沓钱，去了城里最大的商场，指着最贵的玩具说：“这个我买了。”那个售货员以为我偷了钱去买的玩具，还报了警。警察给我爸打了电话，我爸说：“这有什么大惊小怪的？别耽误我做生意。”于是我抱着玩具。大摇大摆地走出了商场，所以那天你就用那种态度对你妈。我没妈，也没爸，只有楚老师。打架那天，楚老师把我带回他家，给我煮了碗面，那是我这辈子吃过的最好吃的一碗面。那为什么后来你就不去楚老师家了呢？我不敢去，我太羡慕楚老师的儿子了，有爸爸，有妈妈，一家人能坐在一起吃饭。我怕待得太久了，就舍不得离开了。而我那儿爸妈呢，把我扔给一个保姆，他们以为给我钱，给我很多钱，我就能像其他小孩一样健康快乐的成长。他们从来就没有在乎。天底下没有哪个爸妈是不疼自己的孩子的，他们当时肯定是有他们的苦衷。江天兰，我最讨厌你这一点，自以为是，好为人师。但是有一点是好的，你很爱茉莉，你从来没有想过放弃。你妈也没放弃你啊。你用那种态度羞辱他，他还一而再再而三的来看你。现在他们需要我，当时我需要他们的时候，他们在哪？哎，是你们打电话叫救援？哎，是这儿。这地儿太偏了，电话里路都没说清楚，绕死我们了，找都找不到。夏令营刚回来就着急找我，是不是想我想的不行了吗？行想，但没到不行，我就是请你吃顿饭呢。茉莉求我办事儿啊，那我得看这事儿难不难。点儿都不难，对于你来说特别容易。这个难不难由董老大说了算，但是我可以听一听，什么事儿让茉莉都要请客吃饭了。董老大，你能不能给我的？两个小时的，爸爸。哎，你不愿意就算了嘛。不是我不愿意，但但这事儿，你妈知道吗？不能告诉她。哎呀，我就跟你说了吧，今天下午老师要见家长，不想让我妈去。哦，你让我冒充你爸去开家长会呀、啊？很容易穿帮的，你老是见过你妈呀？我爸爸从来不给我开家长会的。大东老大，你帮帮忙嘛，帮帮忙好不好？帮帮忙。嗨，我以为多大点事儿呢，这点小事儿，包在东老大身上。
，但这顿饭多拿点钱，好吧？为什么？因为你让我当你的爸爸，哪有爸爸让女儿请客的道理啊？我觉得你说的对。来吃。全校的一等奖只有一个，我们准备拿这篇作文去市里参赛。如果继续获奖的话，到时候啊，希望您和茉莉的妈妈继续陪茉莉去参加朗诵会。这个你放心，我们家茉莉绝对没有问题。当然了，参加比赛主要是为了交流进步，千万不要因为这个给孩子太大压力。这个我明白，我的教育观念就是，几岁的时候就该做几岁的事情。茉莉喜欢的，我大力支持；茉莉要是不喜欢的，绝对不勉强。哎，您的教育理念倒是挺先进的，可是跟作文上写的有点不一样。不一样吗？嗯、呃，作文拿来看看。茉莉想吃啥？跟小爸说，小爸给你买啊。茉莉，怎么了？宇哥啊，男人用拳头解决问题。我刚刚努力差点分手。我那还不是因为你吗？平时我是特别 gentleman 的。茉莉。茉莉，真棒，真给小爸长脸啊！走，爸给你庆祝去。哦，展鹏，你要不要去看一看？展鹏，你要不要去看看？啊，等我一下。哎，不用了，我带小雨回去了，你快去看看吧。一定等我。别，爸爸送你回，你下车。你，哎呦，哎，莫磊，见爸爸手了，滚！哎，爸爸，你配吗？我跟我女儿说话关你屁事儿。她是你女儿，现在全校都知道我是茉莉的爸爸，你算哪根葱啊？呸！你有什么资格让茉莉管你叫爸？就凭我给茉莉开家长会，而你一次没有开过。你给我下车！你给我下来！你给我下来！你给我下来！哎、哥们儿，今天我替你给你女儿开家长会，就凭这一点，你觉得你有资格给她当爸爸吗停车场的事儿也不能告诉你吗？但是你这副表情，就算咱俩不说，你妈也能看得出来呀、啊。笑一笑，嗯，笑得大一点。坐坐坐坐，坐坐坐，哎，怎么没有你？叫起来！
，刘茉莉，你刚叫他什么？在我们展鹏的婚礼上穿，你跟他生活的时间长，比我了解他，帮我参谋参谋。他可时髦了，大红大紫大花的都喜欢。这件颜色不错，就这件吧。其实我今天叫你来，还有一件更重要的事情。我想请你做我的伴娘。新郎的前妻做你的伴娘，这太有创意了。这点子你想的，嗯，你不怕把刘展鹏当场吓晕过去？那我如果把韩向东请来做伴郎，你是不是觉得更离谱了？我跟展鹏商量好了，你一天不接受韩向东，我们就一天不结婚，等着你。说吧，找我什么事儿？这回江天兰是真要搬走。去哪儿？他真打算不见我了？说你们俩，看得我都着急。你急，我才急呢！我现在恨不得把所有钱全部送人，然后蹲街边上要饭，看到时候江天兰还说不说我们俩有距离。去啊，说到做到，现在就去。你不是说的废话吗？我要是要饭了，谁养活他俩呀？我是爷们儿，江天兰就是再要强，照顾他和茉莉是我的责任。行，你能说出这话来，也算我没看错你。江天兰跟你我就放心了。切，你担心得着吗？你俩已经离婚了，离了婚他也是我孩子他妈，这点永远变不了。而且，他也是除了我妈之外，这个世界上最了解我的人，亲人，懂吗？亲人，所以你一定要对他好一点，否则的话，套用你说的，你要对他不好，我绝对饶不了你。我谢谢你啊！如果江天兰跟我在一起，你们家有一个算一个，挨个把我打一顿，我多高兴。动不动就动手，一点不高级。我告诉你啊，这泡妞你可能是我老师，但讨老婆，你一定是我学生。那老师给学生讲讲呗。我这个老师吧，习惯边吃边讲。旁边有家日料。
你当初为什么要来找我，劝我和展鹏在一起啊？因为我不希望你们错失缘分，我希望你们幸福。那你现在和韩向东不是也一样吗？为什么要压抑自己啊？我没有压抑自己，我是觉得我一个人带着茉莉其实真的挺好的，而且现在工作也有了起色，不想因为别的事情分心。你呀、啊，这是逃避。大家都是女人，我知道，想要让你再接受一份新的感情有多难。但是总有一天你要过了这个坎儿。就像当初我前夫刚去世的时候，我就在想，我这一辈子守着和他的回忆过就够了。是展鹏让我明白了，人在任何时候都有追求美好生活的权利。也许不选择韩向东，你一个人带着茉莉仍然可以很好的生活下去。但是错过了一个真心爱你的人，你会后悔的。所以，为了属于你的幸福，尝试着改变自己，给韩向东也给你自己一个机会。泡在这儿挡着呢，你没看见呢。那就出去，对吧？我说江天晴啊，你怎么回事啊？小时候我教你下棋，你不下，现在怎么了？因为我老公喜欢呗，所以我就学学，看着也不难嘛。是因为爸喜欢我才勤学苦练的。嗯，爸，你可得勤练练你的棋了啊。到时候我们家正业该让你军马炮了。哎，吹牛吧！你们两个今天要能赢了我，待会儿吃饭的时候我自罚三杯。会耍赖啊，姐，姐，你快来看看呀，咱们该耍赖了，待会。妈，天来来了，哎，妈，你们这两夫妻啊，不许欺负爸啊！妈，我来帮你们。啊。把那围裙围上，那么漂亮衣服别弄脏了。什么菜呢？这都，就这些。看着天晴和正业现在这样，我就放心了。以后他们俩的事儿啊，我可不管了，操不起这心。您可别这么说，我和天晴哪个您少操心了？这就是当妈的命。说你现在这么忙，总把茉莉一个人扔在家里，那也不合适啊。我不是怕你照顾不好茉莉，你看你我和你爸在家，把茉莉放在这边，你不是也省省心吗？再说了，这一家人住在一起，总比在外边孤孤零零的强吧。您说的也对。其实我觉得我自己挺对不起茉莉的，因为我的自尊心让她受那么多苦。这样吧，等这个月底房子到期了，我就带茉莉搬回来住。不过到时候就这样麻烦您和爸了。哎呀，不麻烦不麻烦，高兴都来不及呢。先别跟爸说。行吗？阿姨，您就帮个忙，签一下吧。你看人那么诚恳，再说你就当帮江天兰一个忙，我都签了，就给签了。给你吧，谢谢阿姨，谢谢展鹏，加油。呃，那我先走了。
。要说江天蓝吧，还真是命挺好。这么个傻小子，真对他死心塌地呢，还是个高富帅。哟，兰子，你就别在这吃干醋了。你儿子我也不差。哎，你小子这主意是不是你出的？嗯嗯嗯，天蓝呢？啊，天蓝带着茉莉去影楼了。哼，这婚离的，少了个亲家，多了个亲戚。哎，打开门去啊！哎，你先，我去看。嗯，谁呀？站那儿不动了，爸，妈，你们可要做好心理准备啊！叔叔，阿姨，我请求你们帮帮我。这什么呀？你不会就想靠这个来追我姐吧？你可以笑我幼稚，但是我相信天蓝一定会明白我的。叔叔阿姨，请你们相信我，我韩向东说到做到。妈，爸。你们就别犹豫了，我姐的幸福啊，可都在你们俩手里了啊！我看有这么个姐夫挺好的，带出去倍儿有面儿。你懂什么？韩向东，我问你，假如这次江天蓝还是不答应，你打算怎么办？那我就再想招，反正我这辈子非他不娶。小宝贝儿，今天真漂亮。今天很帅。在屋里等爸爸。嗯，妈妈再见。拜。挺帅的。谢谢你啊。要不是因为你，我。可能也走不到今天，但我一直挺内疚的。咱俩结婚的时候，你怀着茉莉，连婚纱都没穿上，对不起。知道对不起我就好，好好对他。婚姻是要你们两个人一起呵护的，别骚扰你的爱情，来给生活。其实我觉得我们俩现在的感觉挺好的，我也不再怨恨你，我们也不会再吵架了吧？以后你不光是我女儿的爸爸，也是我的亲人。幸福，你也是。
张天兰，我愿意一辈子尊重你、爱护你、关心你，保证人很想动。见证人：江建国、沈慧珍、刘展鹏、周兰芝。上面每一个名字，都代表了对我们的一份祝福。他们相信我能让你幸福。你善良、温柔，是个好女。错过你，会让我遗憾一生。蒋天海，请相信我对你的爱。让我们相互依靠，相互支持，幸福的走完这一生。向天蓝，喂。经得住考虑。